Hello dear students. Good morning. How are you doing? Hope you must be in a sound condition. Let me begin with congratulating to you for being promoted to class 9th. So, welcome once again in class 9th. Now, let me first introduce myself to you. This is Mustakim sir here. And until last year, I used to take your social science and hope you must have enjoyed studying under me. And this year, I'm going to take you to the journey of the world of English. So, yes, you are right. Your guess is right that I'm going to take your English this year and hope it's going to be fun. So, with the, without squandering much time, let's jump into our study. Today, we're going to study chapter number one and the name of the chapter is The Fun They Had. So, students, are you prepared? So let's fasten the seat belt and our flight is going to uh, is about to take off. So friends, um, we are going to study all the chapters in two different segments. First, I'll give you the introduction regarding the entire chapter. And in our next video, we are going to study this chapter line wise explanation. So in this video, I'm going to brief you or I'm going to give you the summary of the entire chapter so that you will have the crash idea regarding this chapter and this will help you to understand the chapter very profoundly. So the name of the chapter as I just uh, mentioned you earlier that the fun they had. Uh, okay, look, now this story is this story ko jo wale jo writer hai, unka naam hai Isaac Asimov. Okay? Isaac Asimov ne is story ko likha hai and uh, this chapter is about the future when the computers will play a major role. But this uh, chapter hai, uh, is chapter ke mein jo writer hai, writer ne hume future ke baare mein bataya hai ke, uh, dekho, ki, uh, this year it is actually 2021. Yani ki, uh, ye jo saal abhi chal raha hai, to wo hai uh, 2021. और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जो कांसेप्ट दिया है वो कांसेप्ट है आज से 150 साल के बाद यानी कि फ्यूचर का टाइम पीरियड है ठीक है तो बीइंग इन द प्रेजेंट टाइम दिस राइटर एक्चुअली टेक अस टू द फ्यूचर टाइम ओके दैट हाउ द फ्यूचर टाइम इज गोइंग टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट द फ्यूचर चिल्ड्रन दे वुड बी स्टडीइंग इन यानी कि जो फ्यूचर के जो बच्चे होंगे वो किस तरह की स्कूल में पढ़, पढ़ रहे होंगे और उनके पास जो है पढ़ने के क्या कुछ जो है नए-नए एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और किस तरह से वो पढ़, पढ़ते होंगे और आ, वो बच्चे आज की हमारी जो मेथड ऑफ एजुकेशन है वो उसको किस तरह से एज्यूम करेंगे ठीक है तो इसके बारे में आ, इस चैप्टर में दिया हुआ है ठीक है सो बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन uh, will perhaps not exist in the future. यानी कि बेटा आज जिस तरह से हमारी जो books है, जिस पे हम पढ़ते हैं आज अभी फिलहाल आपके पास जो books वगैरह है, तो जिस books में आप अभी पढ़ रहे हो, तो शायद वो वही book future में शायद exist ना करती हो, ठीक है? और the children will perhaps be taught by the computers and robots in a virtual classroom. और शायद बच्चे जो है वो वर्चुअल uh, क्लासरूम में पढ़ रहे हों यानी कि जिस तरह से आज का हमारा जो फिजिकल क्लासरूम है जिस तरह से हम स्कूल में uh, आते हैं और हमारे क्लास में बैठते हैं ठीक है और जिस तरह से आपको uh, जो है टीचर uh, यानी कि ह्यूमन टीचर ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं ठीक है तो उसी तरह से फ्यूचर का जो तो जो फ्यूचर का जो टाइम uh, पीरियड है तो उस टाइम पीरियड में शायद um, आज के जो टीचर्स हैं तो उन टीचर्स की जगह पर शाय, आ, शायद आपको कंप्यूटर्स और रोबोटिक टीचर जो है वो पढ़ाते होंगे ठीक है तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं एक्चुअली भी यहां पे देयर आर टू चिल्ड्रन एंड दे टॉक विद ईच अदर ओके आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन सो दैट दिस विल हेल्प यू टू कॉम्प्रिहेंड दिस लेसन लाइक इन इन अ वेरी गुड मैनर so uh, let me first give you the introduction uh, with all the main characters of this lesson ab dekho yahan pe pehla jo character hai aur jo most important character hai is chapter ka jiska naam hai margie theek hai 
यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जी अब देखो इसको हम बेटा मार्जी बोलें या फिर उसको हम बोलें मार्गी ठीक है तो सम पीपल दे प्रोनाउंस दिस एज अ मार्जी सम पीपल प्रोनाउंस दिस एज अ मार्गी सो इन विच एवर वे यू लाइक और यू प्रिफर यू कैन प्रोनाउंस दिस सो आई पर्सनली प्रिफर मार्जी ओके सो मार्जी इज एक्चुअली द मेन कैरेक्टर एंड शी इज अ गर्ल ऑफ लाइक इलेवन ईयर्स ओल्ड एंड she writes about uh, in this lesson uh, actually this uh, is about a diary writing okay marji jo hai wo ek aisi ladki hai jo usko ek actually ek habit hai habit of writing the diary to beta aajkal bahut sare log aise hote hain ki jinko diary likhne ka bahut shauk hota hai aur ye jo diary hai wo is diary mein apne din bhar ki jitni bhi jo unhone activities kari hai na to wo sabhi activities ko wo likhna pasand karte hain right many people they have the habit of writing the diary so in the same in the similar way marji to so marji she is also having the habit of writing the diary and the date that is mentioned uh, you can see here it is um, 17th of may 2157 yani dekho jis waqt marji apni ye is diary ko likh rahi hai to us din wo kaun sa din hai 17th of may 2157 यानी कि ये एक फ्यूचर टाइम के बारे में बात हो रही है तो आज का टाइम है और फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर के टाइम में किस तरह से ये बच्चे जो है रिएक्ट करेंगे कि जब उनको आज के टाइम की टेक्स्ट बुक जो फिजिकल टेक्स्ट बुक जो आप शायद आपने आप, आपके हाथों में अभी वो टेक्स्ट बुक पकड़ी होगी ठीक है तो फिजिकल टेक्स्ट बुक जैसा कुछ नहीं होगा फ्यूचर में तो फ्यूचर में ऑल द बुक्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल बुक्स ऑन द बिग कंप्यूटर स्क्रीन तो आज कल के टाइम में जिस तरह से हमारे पास जो फिजिकल बुक्स होती है तो वो फिजिकल बुक्स के जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उस तरह के जो पेजेस वगैरह की सिस्टम जो है वो फ्यूचर में नहीं होने वाली तो इट इज़ गोइंग टू गेट एक्सटिंग यानी कि सब कुछ जो है वो कैसे भी कंप्यूटर फॉर्म में आ चुका होगा ठीक है और जो फ्यूचर के जो बच्चे हैं ट्वेंटी में तो जब उनको हमारे आज के टाइम की अगर टेक्स्ट बुक उनको मिलेगी ना तो वो बहुत सरप्राइजली रिएक्ट करेंगे कि अरे अरे ऐसी भी कोई बुक होती है क्या मतलब फिजिकल बुक कि जिसमें हर एक वर्ड्स जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है और एक भी वर्ड जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा तो फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो हमारी आज की जो टेक्स्ट बुक है तो उसको जब कहीं से उनको वो, वो बुक मिलेगी ठीक है फ्रॉम सम हाउ दे विल दे वुड रिकवर द टेक्स्ट बुक दैट इज प्रिवेलिंग नाव डेज सो दे विल एक्चुअली फील सो सरप्राइज टू फाइंड सच बुक्स और राइट तो उसके बारे में ये चैप्टर uh, में दिया हुआ है तो एज आई टोल्ड यू द मार्जी शी इज एक्चुअली इलेवन ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड शी राइट्स अबाउट इन हर डायरी द स्टोरी ऑन सेवनटीन ऑफ मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन एंड अनदर कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज टॉमी ही इज थर्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय सो ही इज लाइक टू ईयर्स ओल्डर एल्डर दैन द मार्जी एंड ही फाइंड्स अ रियल बुक विच ही शोज टू मार्जी और टॉमी uh, को एक ऐसी रियल बुक जो है मिलती है कि वो बुक uh, वो किसको दिखाता है लाकर तो मार्जी uh, को ये बुक जो है वो वो लाकर दिखाता है ठीक है तो अब ये बुक जो है वो कौन सी बुक है तो वो आज के जमाने की बुक है कि जो हम uh, हमने अभी अपने हाथों में पकड़ी हुई है जो फिजिकल बुक है ठीक है और एक मेन थर्ड कैरेक्टर इज देर दैट इज कॉल मिसिस जॉन्स अब देखो मिसिस जॉन्स जो है वो कौन है तो मिसिस जॉन इज एक्चुअली द मदर ऑफ मार्जी एंड नदर कैरेक्टर इज देर द मैकेनिकल टीचर अब देखो यहाँ पे जो जो मैकेनिकल टीचर है ना वो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि भाई फ्यूचर uh, का जो टाइम पीरियड होगा तो उस फ्यूचर के टाइम पीरियड में जो टीचर uh, होंगे बेटा वो टीचर Uh, हमारे जैसे इंसान नहीं होंगे ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे लेकिन वो कौन होंगे मैकेनिकल टीचर होंगे जो रोबोटिक रोबोटिक तरीके से यानी कि रोबोट जो है रोबोट ही आपका आपके टीचर्स होंगे फ्यूचर के अंदर और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है काउंटी इंस्पेक्टर अब काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो कौन है तो काउंटी इंस्पेक्टर इज द वन ही रिपेयर द मैकेनिकल टीचर्स एंड सेट दैम करेक्टली और ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कौन है कि वो वो लोग हैं कि जो अगर मान लो कि हमारे रोबोट के अंदर और हमारे रोबोटिक टीचर के अंदर फ्यूचर में अगर कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम अगर कोई एनकाउंटर होगी या फिर इफ एनी टेक्निकल इश्यू विल अकर सो दिस काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि हम कह सकते हैं इन वन वर्ड और इन अदर वर्ड दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ टेक्नीशियन और दे विल रिपेयर दिस रोबोटिक टीचर्स 
ओके और अवर मशीन्स तो वो लोग हैं जो इन रोबोट्स को रिपेयर करेंगे ठीक है और उनको वो सही तरह से सेट करेंगे राइट सो एज आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन नाउ लेट मी जस्ट ब्रीफ यू ऑफ दिस लेसन अब देखो जैसे कि मैंने आपको बेटा आगे बताया द स्टोरी एक्चुअली बिगेन्स विथ अ डायरी एंट्री अब देखो ये जो स्टोरी है वो एक डायरी एंट्री के फॉर्म में यानी कि डायरी के फॉर्म में लिखी गई है बाय मार्जी एंड द डेट दैट शी इज मैंशनिंग फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन एंड दैट इज सेवनटीन ऑफ मे ट्वेंटी एंड शी इज एक्चुअली इलेवन ईयर ओल्ड गर्ल शी रॉट शी रॉड अब देखो उसने क्या लिखा है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक अब देखो यहाँ पे रियल बुक जो है वो किस सेंस में है रियल बुक का मतलब जो आजकल की हमारी जो बुक है ना बेटा जो हम पढ़ते हैं ठीक है तो वो जो यहाँ पे जो मार्गी है यानी मार्जी है वो मार्जी अब फ्यूचर के टाइम पीरियड में ऑलरेडी ये दोनों हैं ट्वेंटी में है और अब इन दोनों के लिए कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा सरप्राइजिंग है तो वो है आजकल की हमारी बुक के जो एक्चुअली में रियल बुक कंसीडर की जाती है लेकिन फ्यूचर के टाइम पीरियड में यही बुक जो है वो उनके लिए अ मैटर ऑफ सरप्राइज हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए वो अपनी डायरी में ये मेंशन करती है कि टॉमी वाज थर्टीन ईयर ओल्ड बॉय हु हैज फाउंड एन ओल्ड बुक के जिसको एक ओल्ड बुक मिली है ओल्ड बुक का मतलब वो बुक के जो हम आज के टाइम में वो पढ़ रहे हैं ठीक है और वो इस बुक को वो उसने कहाँ से लिया है तो ही फाउंड मीन्स टॉमी फाउंड दिस बुक फ्रॉम द एटिक ऑफ हिज हाउस बेटा यहाँ पे एटिक है एटिक का मतलब क्या होता है एटिक uh, का मतलब होता है uh, आपको पता होगा कि भाई हमारे घर में होते हैं छज्जे होते हैं छज्जा टाइप तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट जस्ट बिलो द मेन रूफ ठीक है तो उसको हम छज्जा बोलते हैं तो छज्जे में से टॉमी uh, को वो एक जो बुक है आज के टाइम की बुक वो मिली है एंड वेन दे टर्न द वेन दे टर्न द येलो एंड क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक अब देखो जब टॉमी और मार्जी ये दोनों जब इस बुक के बारे में ज़्यादा जा, जा, जानना चाहते हैं तो दे आर एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू फाइंड दैट वॉट इज इन साइड द बुक ओके सो वेन दे स्टार्ट इड टर्निंग द पेजेस सो एज ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम यानी कि बेटा ऑलरेडी बहुत सारा वक्त बीत चुका है और वो जो बुक है फिजिकल बुक तो बहुत पुरानी बुक है इसीलिए जैसे कि आपने बेटा कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी ऐसी बुक पुरानी बुक होती है ना तो उसके जो पेजेस हैं तो वो येलोइश हो जाते हैं थोड़े से येलो कलर के हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे क्रिंकल्स हो जाते हैं यानी हम कहते हैं ना भाई बहुत सारी बहुत ज़्यादा वो रफ हो जाती है तो जब टॉमी और मार्जी दोनों बैठे और जब वो पेजेस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वॉट दे फाउंड दे फाउंड दैट द पेजेस ऑफ दिस बुक टर्न्ड येलो एंड क्रिंकली एंड दे वर सरप्राइज टू रीड वर्ड्स विच वर स्टेटिक इंस्टेड ऑफ मूविंग और बेटा इन दोनों बच्चों को टॉमी और मार्जी को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगी सरप्राइज की बात ये थी कि जब वो वर्ड्स को रीड रीड कर रहे थे तो वो जो वर्ड्स थे वो एक जगह पर रुके हुए थे दे वर एक्चुअली स्टेटिक स्टेटिक का मतलब रुका हुआ होना और इंस्टेड ऑफ मूविंग अब देखो इंस्टेड ऑफ मूविंग का मतलब क्योंकि देखो बड़ा फ्यूचर के अंदर क्या होगा फ्यूचर के अंदर उनके पास डिजिटल रोबोटिक जो है बुक्स होगी और वो बुक ऐसी होगी कि वो उनकी आंखों के इशारों पे चलेगी लाइक दे विल वर्क एट द जेस्चर ऑफ देर आई यानी कि अगर मान लो कि उनकी आंखें जहाँ जहाँ पे भी जाएगी ना रीड करेंगी ना वर्ड्स को तो वर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली आगे मूव करते रहेंगे फ्यूचर के टाइम टाइम पीरियड के अंदर लेकिन जब ये बुक जो है फिजिकल बुक जो मिली है टॉमी को पुरानी वाली बुक तो उसमें सरप्राइज की बात क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो एक जगह पर रुके हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं एंड विच दे वर हैबिचुअल ऑफ सींग ऑन द स्क्रीन ऑफ देर कंप्यूटर और ये इसीलिए उनके लिए सरप्राइजिंग की बात है कि दोनों टॉमी एंड मार्गी मार्जी जो है वो फ्यूचर के टाइम पीरियड में है और फ्यूचर में तो क्या होता है कि दे आर एक्चुअली हैबिचुअल ऑफ सीइंग द स्क्रीन कि भाई वो लोग उन लोगों को एक हैबिट सी हो चुकी है स्क्रीन पर देखने की और स्क्रीन पर तो क्या होता है नॉर्मली कि जब बच्चे किसी वर्ड को रीड करते हैं तो वो जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आगे मूव करता है ठीक है और इसीलिए इन दोनों बच्चों के लिए जो है ये बुक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग जो है दिख रही थी नाउ द बुक वॉज अबाउट अ स्कूल अच्छा देखो अब है ना मार्जी ना मार्जी के बारे में मैं आपको एक और और चीज़ बताता चलूँ कि मार्जी है ना शी इज़ एक्चुअली हैविंग अ काइंड ऑफ हेटफुल एटीट्यूड 
फॉर द स्कूल्स अब देखो नॉर्मली क्या है कि भाई फ्यूचर के टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि बच्चों को स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा बच्चे जो है ना वो अपने ही घर के अंदर उनके लिए एक सेपरेट क्लासरूम जो है वो बनाया जाएगा बाय द पेरेंट्स एंड दिस क्लासरूम वुड बी हैविंग ऑल द फैसिलिटीज इवन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट मे रिक्वायर तो वो जो हमारे घर का जो जो एक रूम होगा ना सेपरेट रूम तो वही हमारे लिए एक वर्चुअल क्लासरूम की तरह काम करेगा और यहाँ पे मार्गी जो है ना यानी जो मार्जी है तो वो वो मार्जी जो है वो ऑलरेडी शी इज एक्चुअली हैविंग रिलेक्टेंस टूवर्ड द स्कूल यानी उसको वैसे ही स्कूल पसंद नहीं थी पहले से ही और ये जो बुक है अब ये जो बुक जो टॉमी को मिली है इस बुक के अंदर किसके बारे में लिखा गया है तो इट इज अबाउट स्कूल यानी ये जो बुक है उसमें जो मेन कॉन्टेंट दिया हुआ है वो स्कूल के बारे में दिया हुआ है ठीक है अब मार्जी जो है मार्जी इज वेरी स्केप्टिकल यानी कि शी इज एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू फाइंड दिस एज अकॉर्डिंग टू हर नथिंग कैन बी रिटर्न अबाउट स्कूल्स यानी उसके अकॉर्डिंग टू क्या है कि कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मली कई सारे जो जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल्स पसंद नहीं होती है ठीक है तो उनमें से एक ये लड़की थी मार, मार्जी जो जिसको स्कूल पसंद नहीं थी तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा और वो भी इस बुक के अंदर लेकिन वो सच था कि वो बुक के अंदर स्कूल के बारे में ही लिखा गया था एंड फॉर हर स्कूल वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम वेर अ रोबोटिक टीचर टॉट हर देखो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया अभी कि उसके लिए तो उसकी स्कूल कौन सी थी नेक्स्ट टू हर बेडरूम उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट एक दूसरा रूम था कि जहाँ पे एक रोबोटिक टीचर जो है वो उसको पढ़ाता था मार्जी को एंड शी हेटेड गोइंग इन दैट रूम और वैसे भी उसको उस रूम में जाने से बिल्कुल वो पसंद नहीं करती थी ठीक है एंड रिसेंटली हर मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स और अभी अभी उसके मैकेनिकल टीचर ने उसको बहुत सारे टेस्ट टेस्ट जो है वो जियोग्राफी के अंदर बहुत सारे टेस्ट उसको दिए हैं एंड वो उसमें बहुत ही बुरा काम कर रही है शी इज़ परफॉर्मिंग सो वर्स इन हर जियोग्राफी टेस्ट अब एक्चुअली उसका एक रीज़न था कि वाई शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन जियोग्राफी तो वो है कि भाई द रीज़न वॉज दैट इट वॉज गियर्ड अप अ लिटल टू क्विक फॉर एन इलेवन ईयर ओल्ड गर्ल अब देखो एक्चुअली मैं उसका मेन जो प्रॉब्लम था ना वो प्रॉब्लम उसका नहीं था मतलब मार्जी वॉज नॉट स्लो इन लर्निंग बट एक्चुअली में क्या है कि भाई मैकेनिकल टीचर जो उसका टीचर था रोबोटिक टीचर तो देखो उसमें क्या है बेटा अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग फ्यूचर में होंगे कि जिसमें क्या होगा कि हर एक टीचर को एक अलग पर्टिकुलर वे में प्रोग्राम किया गया किया गया होगा उसको कोड कर किया हो गया, गया होगा कि वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो आईक्यू है और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग टू वो चीज़ सेट की गई होगी यानी हर एक टीचर को अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो सेट किया गया होगा तो मार्जी की जो कैपेसिटी थी और वो भी एक 11 साल की बच्ची जितना वो कर सकती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में उस चीज़ को सेट किया गया था यानी एक्चुअली में उसका फॉल्ट नहीं था लेकिन रोबोटिक टीचर के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो जो जियोग्राफी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप हो गया था यानी थोड़ा सा स्पीड अप हो गया था उसकी वजह से जो 11 साल की जो मार्जी थी तो वो उस लेवल को कॉपअप नहीं कर पा रही थी यानी उस लेवल को वो जो है वो बीट नहीं कर पा रही थी इसीलिए और उसका तो दैट वॉज द रीज़न वाई शी वॉज नॉट डूइंग गुड इन द जियोग्राफी सेक्शन एंड दिस एक्चुअली मेड हर इवन हेट द स्कूल मोर देन एवर और इसकी वजह से कि वो जियोग्राफी टेस्ट के अंदर सही नहीं कर रही थी और पहले से ही उसको स्कूल पसंद नहीं थी तो ऊपर से और ज़्यादा उसको जो है हेटरेड आने लगी स्कूल के लिए एंड द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर और क्या हुआ कि उसकी मम्मी जब वो डिसअपॉइंट हो गई तो इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजा उसकी मम्मी ने और देन वैन द काउंटी इंस्पेक्टर केम एंड सेट द टीचर एट एट एन एवरेज टेन ईयर लेवल और जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो काउंटी इंस्पेक्टर जब आया और उसने इस मैकेनिकल टीचर को एक ऐसे लेवल पे सेट कर दिया कि जो बद दस साल का बच्चा जो है वो उसको आराम से क्रैक कर पाए लेकिन मीन जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तब मार्जी का जो रिएक्शन था वो क्या था तो मार्जी तो एक्चुअली ऐसा चाहती थी कि ये मैकेनिकल टीचर कभी भी सही ना हो ताकि जो है ये मैकेनिकल टीचर को ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया है वो उसको अपने साथ ले जाए और The time, by the time when the when this uh, mechanical teacher would be away, 
तो शी कैन एन्जॉय लाइक विदाउट बींग अटेंड इट द स्कूल यानी कि उसको स्कूल अटेंड ही ना करनी पड़े ठीक है तो वो ऐसा चाहती थी तो और लेकिन अब काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था इन सब चीज़ों को रिपेयर रिपेयर करने के लिए तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी मार्जी की तो मार्जी की एक्सपेक्टेशन को वो बिल्कुल उसका उल्टा साबित हुआ ठीक है और जब काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो काउंटी इंस्पेक्टर ने एक्चुअली मार्गी को यानी मार्जी को एक एप्पल खाने के लिए दिया और उसको पैट किया पीछे से कि डोंट वरी चाइल्ड लाइक थिंग्स विल बी ऑल राइट ठीक है तो एज दे वर हैविंग द डिस्कशन दिस डिस्कशन मार्जी एक्चुअली मार्जिस मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल टॉमी वेंट होम विद द बुक एंड मार्जी वेंट इन टू स्कूल रूम एंड द मैकेनिकल टीचर टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर अब देखो जब है ना ये मार्जी और ये जो टॉमी है जब दोनों डिस्कशन uh, कर रहे थे रिगार्डिंग द स्कूल दैट एक्चुअली वर एग्जिस्टिंग इन द पास्ट इन द पास्ट का मतलब क्या है इन द सेंस कि अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है हमारा तो उस टाइम पीरियड पे जो है स्कूल्स कैसी हुआ करती थी ठीक है तो वो इन दो वो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें टॉमी ने ये भी कहा कि भाई मेरे जो फादर हैं माय फादर इज़ इवन मोर स्मार्टर देन दिस मैकेनिकल टीचर राइट तो ये जो टॉमी और जो मार्जी है ये दोनों आपस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं वो स्कूल जो आज के टाइम पीरियड में हमारी मौजूद है वो और जो उस वक्त उन लोगों की जो स्कूल होगी फ्यूचर में तो ये दोनों की बीच में वो कंपैरिजन चल रही है नाउ द स्क्रीन वॉज अप द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट्स सेड अब देखो हुआ क्या कि जब मार्जी को uh, मार्जी को uh, भेजा गया अपने क्लासरूम uh, के अंदर वर्चुअल क्लासरूम में बाय हर मदर सो जैसे ही वो क्लासरूम uh, में एंटर हुई द स्क्रीन द कंप्यूटर स्क्रीन लाइट जस्ट लिट अप और उसमें ये लिखा हुआ था कि टुडेज एरेथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन अब देखो जैसे ही मार्जी अपने क्लासरूम में एंटर हुई तो क्लासरूम में एंटर होने के तुरंत बाद ही कंप्यूटर स्क्रीन में ये लिखा हुआ आ रहा था कि एरेथमेटिक लेसन लेसन इज देयर ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट मार्जी डिड सो विथ अ शाय अब देखो बेटा क्या है फ्यूचर के टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि आपका अगर जो होमवर्क भी होगा ना बेटा होमवर्क तो वो होमवर्क जो है आपको वो उसको एक कंप्यूटर uh, के स्लॉट जो आता है जो जिस जिसको हम कहते हैं आजकल यूएसबी पोर्ट तो जो यूएसबी पोर्ट है तो उसमें आपको अपना जो होमवर्क uh, है वो आपको इंसर्ट करना होगा और उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोडिंग जो कोडिंग है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है तो वो, वो कंप्यूटर लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी तो इन एडवांस ऑल दिस थिंग्स वुड बी टॉट तो बेटा जिस तरह से यहाँ पे मार्जी है तो मार्जी को भी शुरुआत में शुरुआत के दिनों में कोडिंग जो है वो सिखा सिखाया गया था ऑलरेडी तो उसकी मदद से वो अपना होमवर्क जो है वो उस उन कोडिंग के के थ्रू इंसर्ट करती थी हर रोज़ और फ्यूचर के टाइम पीरियड में बेटा ऐसा ही ये सब होने वाला है तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम और अब देखो क्या है कि जब ये मार्जी और जब ये टॉमी जब डिस्कशन कर रहे थे पुरानी पुरानी वाली स्कूल्स के बारे में जो वो उस बुक में मेंशन था तो शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि वो ऐसा सोच रही थी कि भाई ऐसा तो क्या कि भाई पुरानी स्कूल उसमें सभी बच्चे जो है हमारे नेबरहुड से आते थे हंसते हुए है ना शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड एंड सिटिंग इन टुगेदर इन द इन द सेम इन द स्कूल स्कूल रूम और वो सब जो है वो एक ही स्कूल रूम में बैठते हैं एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और सभी बच्चे जो है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते थे साथ में एक टाइम के अंदर उसके बाद जब स्कूल ख़त्म होती थी तो सभी बच्चे एक साथ में स्कूल से जो है वहाँ से जाते थे एंड दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ विद द होमवर्क एंड द टीचर्स वर ह्यूमन्स और सभी बच्चे जो है वो एक साथ में स्कूल से घर जाते थे ताकि और हाँ और सभी बच्चे एक ही सब्जेक्ट यानी कि एक ही तरह के सब्जेक्ट जो वो पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे को जो है होमवर्क में मदद कर सके तो एट द सो एंड द टीचर्स व द ह्यूमन्स और टीचर जो है वो ह्यूमन्स हुआ करते थे ठीक है तो uh, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस बुक में मैंशन की गई थी और टॉमी और जो मार्जी है वो इन दोनों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी uh, इस चीज़ के ऊपर एंड मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्वड इट इन द ओल्ड डेज और जो मार्जी है तो वो ये सोचने लगी कि किस तरह से उन बच्चों को 
पुराने दिनों में यानी कि आज के बच्चों को वो, वो उनकी जो स्कूल है वो कितनी अच्छी लगती होगी एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड और वो uh, जो है uh, सोचने लगी कि किस तरह से उन, uh, उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा मतलब कितना फन उन्होंने किया होगा uh, सभी चीज़ों के साथ तो uh, इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है वो uh, ख़त्म होता है और होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी ऑफ दिस लेसन and uh, we will see in our next video the line wise explanation of this chapter and uh, i try to give you the idea regarding this chapter uh, hope um, when we will start our line line wise explanation you will understand this chapter very well all right so i'll see you guys um, in our next video till then stay safe stay home and um, like right now uh, i just suggest you that Uh, when you find all the important vocabulary in this lesson so just write them down in your notebook and uh, try to learn them so this will help you to understand it uh, even better so bye bye guys see ya